안녕하세요 자 오늘은 지난 시간에 이어 가지고 원기단법 행공을 하시면서 나타나는 변화 현상 중에 이제 몸이 좋아지다 보니까 이제 본인도 모르게 자꾸 몸에서 요구를 해요 좀더 오래 하고 싶다 이런 그런 욕구도 생기게 됩니다 그래서 장시간 하고 싶어 하시는 분들이 이제 생기게 되는데 이제 주말을 이용해 가지고 진짜 큰맘 먹고 하루 종일 해보겠다 이런 분도 계실 수가 있고 뭐 최소한 뭐 3시간에서 뭐 5시간 해보겠다 이런 분들도 계실 수가 있습니다 그래서 가끔 가다가 저한테 이제 질문하실 때 장시간 수련할 적에는 어떻게 해야 됩니까? 라는 질문을 제가 여러 번 받은 적이 있어서 제가 책에다도 썼습니다만 제가 이렇게 유튜브에다가 그 설명을 좀 드려서 수련하시는데 도움을 좀 드리고자 합니다 제가 이제 좀 메모 좀 해왔는데요 장시간 하시게 되면 이제 좋은 점이 있습니다. 그 중에 특히 이제 보편적으로 2시간 이후부터 수련을 시작하고 나서 2시간 이후부터 이제 독특한 변화, 그러니까 좀 느낌이 틀리게 되는 현상들이 오게 되는데 그 얘기는 뭐냐면은 자, 1시간, 2시간 만약에 이제 이렇게 세 시간을 호흡만 이야기하는 겁니다. 준비 정리 운동 말고. 자, 호흡을 했을 때, 한 시간에서 두 시간 정도까지는 이게 좀 수련이 잘 되다가 잘안 되는데, 잘 되는데, 안 되는데, 막 이런 기복을 좀 탑니다. 그래서 어느 정도 가다가 좀 일정하게 이제 괜찮아지는 게 요게 두 시간이 보통 소요가 된다는 겁니다. 자, 그런데 이제 이렇게 두 시간 뒤에 이렇게 잘 되는 현상을 이제 체험을 하셨어요. 이것이 계속 한 끼만 하면은 이렇게 이제 잘 되는 현상이 옵니다. 오게 될때 점차적으로 이제 이 시간이 단축이 돼요. 그래서 한 시간 반 정도가 되니까 이런 상태. 아니면 이제 한 시간이 되니까 이제 이런 상태. 이렇게 되다가 나중에는 이제 어느 정도 단계로 가면은 내가 호흡만 하기만 하면은 바로 들어가 버리는 상태까지 옵니다. 자, 그렇게까지 된다면요. 뭐, 당연히 뭐, 더 말할 것 없이 기분도 좋고, 여러 가지 변화 체험을 하시게 되는데, 근데 그렇게 되기 전에, 요 정도의 시간 과도기가 거쳐지면서 나타나게 된다라는 겁니다. 그리고 이제, 장시간 하시게 되면은, 몸의 변화가 이 기하급수적으로 변화가 옵니다. 이렇게 한 시간, 두 시간, 세 시간 하면은 이런 식으로 다 이제 똑같은 한 시간 단위인데 두 시간 하게 되면 이만큼 더, 세 시간 하면 이렇게 더 계속 기하급수적으로. 이것도 이제 잘될 때를 말씀드리는 겁니다. 그러니까 이제 호흡이 잘 돼가지고 우선 내가 변화가 잘 오게 됐을 적에는 하면 한 만큼 변화가 이렇게 기하급수적으로 다가 오게 됩니다. 자, 그렇게 잘 기하급수적으로 다 오게 됐을 때 다양한 체험들을 하시게 되는데 그 체험을 한번 해 보시기 위해서 장시간 하시는 분들이 이제 좀 자꾸 생기게 되는 거죠. 자, 이제 본격적으로 장시간 했을 때 이제 어떻게 하는 것이 좋은가 제가 좀 설명 드릴게요. 자, 만약에 아침 새벽에 내가 이제 4시부터 수련해 가지고 한 8시까지 내가 이제 수련을 하고 아침 식사 한다라고 생각해 보세요. 그러면은 처음이니까 준비 운동을 반드시 해 주셔야 됩니다. 자, 준비 운동을 하시고 나서 그다음에 바로 내가 만약에 원기 단법을 한다 그러면은 준비 운동 끝나자마자 바로 행공을 하는 게 아니고 요거보다는 내관법이 있죠. 또 삼자세가 있습니다. 또 가부자 자세. 자 이게 뭐냐면은 행공이라는 것은 원기단법에서 1 2 동작을 이제 하면서 하는 걸 행공이라고 하고요. 내관이라는 것은 가부자 상태에서 그 그대로 아래쪽 내몸 중앙 회음 쪽을 바라보는 그런 겁니다. 이때는 단전 호흡을 안 해야 된다라고 제가 말씀을 드렸죠. 그 다음에 삼 자세라는 것은 이제 대표적인 동작인데 서서 앉아서 누워서 그 이렇게 대표적인 요세 가지 자세를 하면서 좀 쉬는 겁니다. 
쉬면서 호흡을 하시는 거예요. 그 다음에 이제 가부자 자세라는 것도 어떻게 보면 쉬는 건데, 여기 이제 앉아서 하는 것이 이제 여기에 들어가겠죠. 그런데 왜 별도로 다가 놨냐 하면은 한참 깊게 들어갔을 적에는 가부자 자세로 계속 쭉 유지시켜줘야 되는 경우가 있는데, 그때가 언제냐 하면은 행공에서 맨 마지막 열두 동작 중에 마지막 동작을 할 때, 그때나 아니면 이것이 다 끝나고 나서 가부자 자세로 계속 이렇게 끌어주는 겁니다. 그래서 이거는 조금 별도로 다 제가 만들어 놨는데, 그래서 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷 이것을 섞어 가지고 하셔야 돼요. 섞어서 왜 섞어야 되는가? 우리가 컨디션이 만약에 다섯 시간 이렇게 하게 되면은 지금 네 시간 동안이죠. 네 시간에서 준비 정리 운동을 제하고. 이제 중간에 이제 하게 되면은 뭐한 3시간 남짓 이제 하게 되고 또 아침 식사 하신 이후에 아니면은 또 어떤 분들은 아침 식사를 안 해버리고 계속 오전 내내 할 수도 있습니다. 뭐 8시간 뭐할 수도 있고 어쨌거나 하여튼 길게 몇 시간씩 할 적에는 이 행공을 여러 번 한다는 것은 이게 별로 그렇게 좋지도 않고 체력이 그만큼 감당하기가 어려우실 거예요. 그래서 몸은 언제나 이렇게 리듬이 있습니다. 리듬이. 이 리듬을 잘 타주셔야 되기 때문에 내가 처음에는 내관을 좀 하셨다가 그 다음에 삼자세로 들어갔다가 이 행공을 해줬다가 가부자도 했다가 자 이것을 한 타임 우리가 보통 한 타임 그러면 이제 45분간을 이야기하는데 자, 제가 한번 다시 이렇게 적어 볼게요. 자, 처음에 준비 운동 끝나고 이제 내관을 합니다. 이, 저 같은 경우도 준비 운동 끝나고 이제 내관 보통 한 타임 정도, 한 시간 정도를 그냥 가만히 호흡을 안 하고 아래 회음 쪽을 바라보고 아니면 회음을 관통해서 저 지하까지. 그래서 저에게 흩어져 있는 기운들, 또 많은 생활하면서 들어온 정보들 막 머리로다가 돼 있는 것을 고요한 상태로 해서 이렇게 서서히 기운이 아래쪽으로 가라앉도록 하는 시간. 그래서 내관을 하고, 그 다음에 내관이 잘 되면은 서서 하거나 앉아서 하거나 누워서 이렇게 좀한 타임 정도 해줄 수가 있어요. 그것도 이제 어떤 쪽에는 이렇게 하고 싶을 때가 있고 아니면 이제 내관하고 나서 행공. 저도 원기단법을 가끔 가다 합니다. 그 원기, 행공을 갖다 할 수가 있고 그리고 이것이 이제 끝나고 나면은 이제 좌사법 가부자 자세로 오랜 시간 이제 있으면서 계속 깊게 들어가는 겁니다. 깊게 들어간다 하더라도 어느 정도 지나고 나면은 뭐 몸에 피로가 좀올 수가 있어요. 기는 쌓이지만 몸에서 피로가 올 수가 있고 그렇게 되면은 이 좌사법을 갖다가 이제 좀 풀고 또 내관을 또좀 곁들여 줄 수가 있습니다. 그냥 편안하게. 고요하게 있어 주는 거예요. 이 내관이 굉장히 아주 묘해 가지고요. 마음이 고요하게 가라앉게 되면 은 여기에서도 기운이 수승왕 작용 때문에 열이 발생할 수가 있습니다. 그러니까 단전호흡 모르는 분도 얼이 지극히 고요하게 가라앉고 마음이 차분하게 내려가게 되면 은 열이 발생할 수 있다는 겁니다. 그래서 내관을 해주다가 나중에 또 삼자세를 할 수도 있고 아니면 편한 자세를 할 수가 있고 그러고 나서 또 행공을 할 수가 있고 아니면 이제 진기단법 하시는 분들은 이제 실제적으로 이제 진기 동작까지 하면서 할 수가 있고 근데 이것은 지금은 이제 그 진기는 좀 나중이고 하여튼 요 원기단법에서 이제 요 행공 그래서 행공을 한 만약에 내가 다섯 시간 동안 수련을 한다라고 하게 되면 행공을 한두 번에서 세번할 수도 있고 뭐네번할 수도 있겠죠. 아니면은 두번 정도 할 수도 있고. 그래서 이것이 이렇게 섞어지면서 하시는 겁니다. 섞어서. 그래서 호흡이 이렇게 할 적에는 행공하는 그때 호흡과 이 좌사법에서 호흡하는 것이 조금 다를 수가 있어요. 그 다음에 이제 몸이 조금 피곤하다. 그래서 다시 내관을 한다. 당연히 호흡이 떨어지죠. 그런데 이제 그거보다도 이제 의식이 지극히 고유한 상태를 만들어주는 그 상태가 되는데, 이제 그렇게 되거나 아니면 다시 또 삼자세로 해가지고서 내가 호흡을 잘또 이렇게 가다듬고, 
숨결과 마음을 고요한 상태로다가 유지시켜 줘 가지고 또 회복이 다 되고 나면은 또 행공으로 들어가 가지고 또 다시 또 이렇게 원래대로 이렇게 들어가는 겁니다. 그래서 이 장시간 하시게 되면서 호흡이 처음에는 이 보편적으로 이렇게 도교 쪽에서 표현했던가요? 중국에서 그런 표현을 쓰는데 이 무식 호흡이 있고 문식 호흡이라고 표현을 했습니다. 그런데 저는 사실 이런 단어는 좋아하지 않는데 이렇게들 많이 쓰기 때문에 제가 좀 이해하기 쉬울 것 같아서 말씀드리는 겁니다. 이 무식 호흡은 호흡을 좀 강하게 하는 겁니다. 이렇게. 그러니까 이것은 이제 테크닉을 잘 살리고 제가 복압이 차도록 하시면 좋습니다. 그 다음에 이제 탄성력을 유지하면 좋습니다. 라고 하는 게 아마 여기에 해당될 거예요. 근데 이제 한참 깊게 들어가시게 되면은 몸이 풀어지면서 아주 의식이 깊게 들어가고 몸도 풀어지고 하면서 허무경이라고 하는 염담허무라는 표현을 씁니다. 이 염담허무라는 것이 뭐냐면은 이 아주 순수한 마치 몸으로다가는 몸을 삶아놓은 것 같은 상태면서 의식이 굉장히 순수한 상태로 들어가는 상태를 염담허무라 그럽니다. 그 느낌이 진짜 꼭 몸을 삶아놓은 것 같아요. 그 흐물흐물 하면서 아주 이렇게 깊게 들어가면서 그렇게 오게 되는데 이때부터는 이 문식 호흡이라고 하는데 문식 호흡은 굳이 내가 이렇게 단전에 힘을 주거나 뭘안 해도 그냥 쭉 가라앉아 가지고 호흡이 깊어지면서 아주 부드럽게 되는 겁니다. 부드러우면서도 아랫배가 이렇게 은은하게 꽉 차가지고 한번 상상해 보세요. 허무경. 여러분들께서 만약에 이제 밤새 뭔가를 하셨다고 생각해 보세요. 하루 종일 피곤한데 잠을 안 자고 계속 뭐 했을 때 몸이 좀 이상한 느낌이 들지 않으세요? 이렇게 뭔가 이렇게 좀 허한 것 같이. 근데 그거하고는 조금 틀리긴 합니다만 예를 들자면 그런 겁니다. 그래서 몸이 완전히 다 열린 것 같아요. 열린 것 같으면서 호흡이 아주 그냥 부드럽고 내가 굳이 의식을 안 해도 편안하게 되는 상태가 옵니다. 그래서 장시간 하게 되면 은 몸이 삶아놓은 것 같이 되면서 아주 부드럽게 돼도 아래 복압이 그득하게 차면서 움직이는 상태가 옵니다. 자, 그 상태를 만약에 계속 유지하신다 생각을 하신다면 어느 순간에 단전에 열이 생기게 됩니다. 이게 진짜 아주 좋은 그 열인데 이렇게 꾸준하게 수련을 하셔서 조금 조금씩 이렇게 더워지는 현상도 물론 있는데요. 아예 그냥 한번할 때마다 수련을 깊게 장시간 오랫동안 하시게 되면은 이 염담 허무와 같은 허무경 상태로 들어가 가지고서 마치 이 무국이라고 표현을 해도 되는데 하여튼 아주 묘한 체험을 합니다. 그 상태에서 아주 깊게 몸이 다 열린 것 같고 편안한 상태에서 호흡이 되면서 순간적으로 단전에 뜨거운 게확 생겨버릴 수가 있어요. 자, 이것도 아주 굉장히 중요한 건데요. 그렇게 해서 이 에너지가 딱 생기게 되면은 그것을 가지고 또 이제 작용을 시키면서 하셔야 됩니다. 그러니까 장시간 하게 되면 은 이러한 체험도 할수 있다는 라 것을 제가 말씀을 드리는 겁니다. 아주 중요하기 때문에 제가 말씀을 드리는 것이고 원기단법을 하시는 분이라면 은 처음에 시작할 적에는 이 중기호흡을 조금 하시다가 차츰 건곤을 들어가시고 차츰 원기로 들어가셔야 돼요. 그러니까 장시간 하기 때문에 이런 것이 가능합니다. 만약에 내가 한 타임밖에 못 한다 그러면은 이제 바로 준비운동 끝나고 나서 원기로 들어가셔야 되는데 장시간 한다 그럴 적에는 중기라는 것은 결국은 부드럽게 마시고 부드럽게 토하는 거 아닙니까? 이렇게. 자, 이렇게 하시다가 한몇분 정도. 이거는 뭐 굳이 정할 건 없어요. 몇분 해야 된다 이런 것이 10분 만에 아니면 뭐 20분 아니면 30분 정도라도 이렇게 호흡을 좀 편안하게 하시다가 차츰 서서히 마시고 머물러 주는 것을 좀 이렇게 하시고 그러다가 이제 원기로 길게 마시고 한참 멈춰주고 서서히 비교적 짧게 이렇게 
들어가는 순서를 이런 식으로 해 주시는 겁니다. 네, 그래서 이제 어느 단계까지 쭉 가서 계속 하시다가 내가 체력이 떨어진다. 그러면 은 살짝 이런 상태로다도 갈 수가 있어요. 그러다가 또 다시 회복을 시키면 은또 이렇게 될 수가 있고. 그래서 이것도 하나의 리듬입니다. 네, 이거 생각해 두시고. 그 다음에 이것이 이제 잘된 겁니다. 리듬을 타면서 내가 몇 시간 했어요. 5시간, 뭐 8시간, 하루 종일 이렇게 할 수가 있는데 그 끝나고 나서 정리 운동은 반드시 해 주셔야 되는데 자 정리 운동에 대해서 제가 좀 말씀드릴게요. 자 준비 운동하고 정리 운동에서 자 이렇게 생각해 보십시오. 새벽 수련을 하시고 이제 오전 수련을 하시고 오후 수련을 하시는 겁니다. 자 새벽에 4시간을 하고 오전에도 4시간 하고 오후에도 4시간을 한다라고 만약에 전제하신다면 은 새벽에 준비 운동을 하고 그 나머지는 이제 제가 그동안 말씀드린 대로 뭐 여러 가지 섞어 가지고 서 하시는 거예요. 그래 4시간 동안을 한 준비 운동 제하고 나니까 한 3시간 정도라고 하고요. 이때 이제 끝나고 나서 정리 운동을 해 줍니다. 자, 이제 새벽 수련 마쳤어요. 자, 아침 식사를 했습니다. 그다음에 이제 오전 수련 또 4시간을 한다라고 할 적에 자, 지금 몸이 많이 풀어져 있는데 또 준비 운동을 아주 정확하게 잘 해야 되느냐? 그럴 필요 없어요. 그러면 어떻게 해주자 하면은 조금 쉽게 하셔야 됩니다. 쉽게. 약하게. 자, 약하게 하는 방법은 여러 가지입니다. 예를 들어서 내가 몸을 튼다라고 할지, 새벽에는 최대한 틀었다 그러면은 조금 적당히 정도. 조금 부족하게. 왜냐하면 몸이 다 지금 이만큼 하는 동안에 몸이 많이 풀려있기 때문에 굳이 다안 해도 된다라는 겁니다. 그리고 아니면은 두번 옆으로 좌우로 이렇게 움직인다면 한 번만 해도 돼요. 그러니까 한번 했다가 더 하고 다시 한번 틀고 더 하고 그 다음 다음 동작. 한 번씩만 하든지 아니면은 너무 강하게 안 풀고 좀 쉽고 약하게 준비 운동을 하시는 겁니다. 그 다음에 이제 또 행공을 하거나 뭐 내관을 하거나 삼자세를 하거나 뭐 여러 가지 편한 동작을 해서 그 리듬을 잘 타시고 정리 운동도 약식으로 정확하게 다 하려고 안 하셔도 된다는 겁니다. 왜냐면 몸이 많이 풀어져 있는 상태예요. 지금 이 정도로 하시게 되면. 그러니까 약식이라는 건 조금 약하게 아니면은 약식 중에는 어떤 것이 있냐 하면은 이렇게 손발 넓게 벌려가지고 이렇게 쭉 넘기는 거 있죠. 그래서 단전의 기운이 손끝 발끝으로만 이렇게 펴지도록 만드는 겁니다. 자, 그렇게 해서 끝나셔도 돼요. 근데 꼭 해주셔야 돼요, 요거는. 요건 기본입니다. 그래서 약식을 해도 꼭 하시고, 그 다음에 이제 점심을 이제 드신 겁니다. 자, 오후 이제 4시간 동안을 하는 거예요. 이때도 마찬가지 지금 이만큼 하셨기 때문에 몸이 많이 풀어져 계세요. 그러니까 여기서도 식사를 했기 때문에 좀 여기 작용이 좀 있어요. 소통이 좀 편안치 않을 수가 있습니다. 식사하고 났으니까. 그래서 가볍게 마찬가지. 약식으로. 그 다음에 또 이제 리듬을 타시면서 쭉뭐 해주시고, 그 다음에 마무리. 이것은 이제 몸 상태에 따라가지고서 정식으로다가 한번 뭐 정리 운동을 다 하되 몸 상태에 따라서 할 수가 있고, 아니면은 그냥 약식만 하셔도 됩니다. 그래서 준비 운동하고 정리 운동이라는 것은 요 내가 행공해 나가는 데 있어서 도움이 되도록 준비 운동은 몸을 풀기 위해서 이완시키기 위해서 하는 거기 때문에 내가 지금 이완이 다돼 있는 거예요. 그렇다 그러면 약하게. 정리 운동은 호흡을 해가지고 기운이 잘 모여가지고 이것을 전신으로 보내주고 이게 기가 이렇게 단단하게 뭉치도록 해주는 것인데 지금 잘돼 있어요. 그렇다 그러면 굳이 그렇게 이 여기 처음 할 때와 같이 그렇게 안 하셔도 되고 약식으로 좀 약하게 그렇게 해서 그 리듬을 타셔서 하시는 것이 아주 중요합니다. 네, 장시간 수련은 여러분들께서 나는 지금 수련하는데 별 체험이 없어. 나는 변화가 없어. 이런 마음이 드신다면 은 제가 뭐 권해드리고 예전에 제가 선사님께 도를 얻기 위해서 최소 몇 시간 하는 것이 좋습니까? 그랬더니 선사님 말씀이 최소 6시간은 해야지 이 말씀을 하셨습니다. 자, 이 말씀을 한번 잘 상기해 보시고 수련하시는데 도움이 되시길 바라겠습니다. 네, 오늘 이걸로 마치겠습니다. 네, 감사합니다.